హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి టెట్ అభ్యర్థులందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టెట్ కమ్ టీఆర్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎస్జీటీ పేపర్లో మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో సిరీస్ మీకు అందజేయడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా ఎయిటీన్త్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మార్నింగ్ సెషన్లో నిర్వహించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్లో మ్యాథ్స్ కంటెంట్ యొక్క ట్వంటీ బిట్స్కి సొల్యూషన్స్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక గ్రామ జనాభా పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై ఆ గ్రామ జనాభా పెరుగుదల రేటు సంవత్సరానికి ఎనిమిది శాతంగా గుర్తించబడింది అయినా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ గ్రామ జనాభా ఎంత సో ఒక విలేజ్ పాపులేషన్ ఇచ్చాడు మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఆ పాపులేషన్ పెర్ ఇయర్ కి ఎయిట్ పర్సెంట్ చొప్పున గ్రో అయితే టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ విలేజ్ యొక్క పాపులేషన్ ఎంత ఉంటుందో మనం చెప్పాలి సో జనాభా ఎనిమిది శాతం చొప్పున పెరుగుతుంది అంటే ఈ రోజున వంద ఉన్నటువంటి జనాభా నూట ఎనిమిది అవుతుంది ఒక సంవత్సరం తర్వాత సో యాక్చువల్ గా మనం వన్ ఇయర్ తర్వాత ఈ పాపులేషన్ కావాలి అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ని నూట ఎనిమిది బై వందతో గుణకారం చేయాలి రెండేళ్ల తర్వాత జనాభా కావడానికి మనం ఈ పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభైని నూట ఎనిమిది బై వందతో రెండు సార్లు గుణకారం చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇంటూ వన్ నాట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ సో దీన్ని గనక మనం సూక్ష్మీకరించినట్లయితే ఈ విలువ మనకి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సో ఆప్షన్ థర్డ్ ఈస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు ధన సంఖ్యల భేదం ఇరవై నాలుగు ఒక దానిని రెండవ దానితో భాగించగా వచ్చే భాగఫలం ఒకటి పాయింట్ ఐదు అయినా వాటిలో పెద్ద సంఖ్య ఇది సో రెండు నెంబర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్ సో వాటిని ఎక్స్ వై గనక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ మైనస్ వై విలువ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఒక సంఖ్యని రెండో దానితో భాగిస్తే భాగఫలం ఒకటి పాయింట్ ఐదు వచ్చిందట అంటే ఒక సంఖ్య రెండవ దానికి ఒకటిన్నర రిట్లని అర్థం ఇందులో ఎక్స్ మైనస్ వై ఇరవై నాలుగు తీసుకున్నాం ఎక్స్ వై ధన సంఖ్యలు కాబట్టి వై చిన్న సంఖ్య సో దానిని బట్టి నేను ఏం రాయొచ్చు అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వై అని రాయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ విలువ నేను గనక మొదటి సమీకరణ ప్రతిక్షేపించినట్లయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వై మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వై ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే హాఫ్ వై ట్వంటీ ఫోర్ అని అర్థం అంటే వై విలువ ఇరవై నాలుగు రెట్టింపు అంటే నలభై ఎనిమిది ఇది చిన్న సంఖ్య పెద్ద సంఖ్య కావాలి అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైకి ఇరవై నాలుగు కలపవలసి ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే పెద్ద సంఖ్య విలువ డెబ్బై రెండు సో ఆప్షన్ టూ ఈస్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఒక జీప్ నాలుగు గంటల్లో ఎనభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది అదే వేగంతో ఎన్ని గంటలలో రెండు వందల పది కిలోమీటర్లు దూరాన్ని పూర్తి చేయగలదు ఇది చాలా సాధారణమైనటువంటి ప్రశ్న దూరము కాలానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఎనభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయడానికి ఫోర్ అవర్స్ పట్టినట్లయితే రెండు వందల పది కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది దూరం పెరిగింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కాలం కూడా పెరుగుతుంది ఇది డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ లో ఉన్నాయి సో అట్లాంటప్పుడు మనం క్రాస్ యారోస్ వేసుకుని వీటిని సింప్లిఫై చేస్తాం అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ దీని కనుక మనం సూక్ష్మీకరించినట్లయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ బై ఎయిటీ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి టెన్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది సో యాక్చువల్ గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ పదిన్నర గంటలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం ఏ ఒక గడియారాన్ని పన్నెండు శాతం లాభానికి బీ కు అమ్మేను బి దానిని ఐదు శాతం నష్టానికి సి కు అమ్మేను సి ఆ గడియారానికి రెండు వేల ఆరు వందల అరవై రూపాయలు చెల్లించిన ఏ ఆ గడియారాన్ని ఎంతకు అమ్మాడు సో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ముగ్గురు వ్యక్తులకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది ఏ బి అండ్ సి సో ఇప్పుడు ఏ బికి వస్తువుని అమ్మాడు బి దానిని సి కి అమ్మాడు యాక్చువల్ ఈ క్వశ్చన్ ఏ ఎంతకు అమ్మాడు అంటే బి దానిని ఎంతకు కొనుక్కున్నాడు అనే దానికి ఆధారపడి ఉంది ఏ యాక్చువల్ గా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లాభానికి అమ్మాడు కానీ మన క్వశ్చన్ ఏ కి రిలేటెడ్ గా లేదు ఏ ఎంతకి అమ్మాడు అని ఉంది అంటే బి యొక్క కొన్న విలువ కనుక్కోవాలి మనం బి ఏం చేశాడు దీన్ని ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టానికి అమ్మాడు అంటే వంద రూపాయలకి కనుక ఇతను కొన్నట్లయితే దాన్ని తొంభై ఐదు రూపాయలకే సి కి అమ్మడం జరిగింది సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఈ విలువ ఇచ్చాడు రెండు వేల ఆరు వందల అరవై అంటే ఈ బి ఆ వస్తువుని ఎంతకి కొన్నాడు సో యాక్చువల్ గా వంద రూపాయల వస్తువుని ఐదు రూపాయల నష్టానికి బి అమ్మాడు అంటే వంద రూపాయల వస్తువుని తొంభై ఐదుకే అమ్మాడు అంటే దాని
ఇంటు వంద డివైడెడ్ బై తొంభై ఐదు దీన్ని సూక్ష్మీకరించినట్లయితే ఎక్స్ విలువ రెండు వేల ఎనిమిది వందలు వచ్చింది యాక్చువల్ గా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్స్ లోని విలువ లేదు అందువల్ల మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ క్వశ్చన్ కి యాడ్ స్కోర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది లెట్ ఇస్ మోన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూడు రకాల నూనెలు నలభై రెండు లీటర్లు ఇరవై ఎనిమిది లీటర్లు డెబ్బై లీటర్లు ఉన్నాయి ఈ మూడింటిని ఖచ్చితంగా కొలవడానికి కావాల్సిన కొలత పాత్ర యొక్క గరిష్ట గణ ప్రమాణం ఎంత ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ మనకి హెచ్సిఎఫ్ కి సంబంధించిన డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఏదైతే మనం గరిష్ట సామాన్య భాజకం గసాబా అంటామో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మూడు నెంబర్లకి నలభై రెండు ఇరవై ఎనిమిది మరియు డెబ్బై ఈ మూడింటికి గనక గసాబాను లెక్క పెట్టినట్లయితే మనకి పద్నాలుగు వస్తుంది సో యాక్చువల్ గా పద్నాలుగు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ లెట్ ఇస్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద నెంబర్ నైన్ సెవెన్ టూ వన్ ఫైవ్ డాష్ సిక్స్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డ్యూజబుల్ బై లెవెన్ దెన్ ద స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ స్టార్ యాక్చువల్ గా తొమ్మిది ఏడు రెండు ఒకటి ఐదు స్టార్ సిక్స్ అనే సంఖ్య పదకొండుచే నిశేషంగా భావించబడినట్లయితే ఆ స్టార్ ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏంటో మనం చెప్పాలి సో పదకొండు యొక్క భాజనీత సూత్రానికి అప్లికేషన్ ఇది నైన్ సెవెన్ టూ వన్ ఫైవ్ స్టార్ అండ్ సిక్స్ సో పదకొండు భాజనీత సూత్రం ప్రకారం సరి సంఖ్యల స్థానంలో ఉన్నటువంటి అంకెల మొత్తము బేస్ సంఖ్యల స్థానంలో ఉన్నటువంటి అంకెల మొత్తాన్ని కనుక్కోవాలి సో నైన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ వీటిని కలిపినట్లయితే పదకొండు పదహారు ఇరవై రెండు వదిలేసినటువంటి సంఖ్యలు ఏడు ఒకటి స్టార్ సో యాక్చువల్ ఈ రెండు కలిపినట్లయితే ఎనిమిది ఈ రెండు తీసేస్తే మనకి పద్నాలుగు వచ్చింది కానీ యాక్చువల్ గా మరి ఒకటి ఒక స్థానంలో రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఉంచడానికి వీలు లేదు మీరు గమనించినట్లయితే మనం పదకొండు యొక్క బాధ్యతకు చూస్తున్నాం అందుకని ఇక్కడ వచ్చినటువంటి తేడాలోంచి మళ్ళీ మనం పదకొండుని తీసివేయాలి సో వచ్చిన విలువ మూడు సో మనకి ఆ స్టార్ ప్లేస్ లో మూడు ఉండాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మిస్టర్ ఏ ఒక సెకండ్ లో ఒకటి రెండు బై మూడు మీటర్ల దూరాన్ని నడవగలడు అయినా పన్నెండు నిమిషాల్లో అతను నడిచే దూరం చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది పన్నెండు నిమిషాల్లో అడిగాడు మనకి ట్వెల్వ్ మినిట్స్ సో పన్నెండు నిమిషాలు అంటే పన్నెండు ఇంటూ అరవై సెకండ్లు ఎందుకంటే మనకి ఒక సెకండ్ కి సంబంధించినటువంటి దూరం ఇచ్చాడు సో ఒక సెకండ్ కి ఒకటి రెండు బై మూడు మీటర్ల దూరం వెళ్ళాడు అంటే దీన్ని మనం అపక్రమంలోకి మార్చినట్లయితే ఫైవ్ బై త్రీ సో ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ బై త్రీ ని మనము పన్నెండు ఇంటూ అరవైతో మల్టిప్లై చేసినట్లయితే మనకు కావాల్సినటువంటి దూరం వస్తుంది ఈ మూడు ఇందులో ఇరవై సార్లు సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసినట్లయితే పన్నెండు వందల మీటర్లు సో అతను మొత్తం పన్నెండు నిమిషాల్లో పన్నెండు వందల మీటర్ని నడవగలడు నూట పద్దెనిమిది పది మీటర్ల పొడవు ఎనిమిది మీటర్ల వెడల్పు గల స్థలంలో ఐదు మొక్కల పాదులు తీయబడ్డాయి సో ఒక దీర్ఘ చిత్రస్రాకార స్థలం ఉంది దాని పొడవ వెడల్పులు ఇచ్చాడు అందులో మొక్కలు వేయడం కోసం పాదులను తవ్వడం జరిగిందట మొక్కల పాదులన్నీ రెండు మీటర్ల భుజంగాల చిత్రస్రాలైతే మిగిలిన ప్రదేశం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కోవాలి ఈ ప్రశ్న మనం గనక చూసినట్లయితే ఒక దీర్ఘ చిత్రస్రాకార యొక్క స్థలం ఉంది దీని పొడవ వెడల్పులు ఇచ్చాడు దీంట్లో ఐదు మొక్కల పాదులు తవ్వడం జరిగింది దాని యొక్క భుజం ఇచ్చాడు మనకి ఈ దీర్ఘ చిత్రస్థ యొక్క పొడవు పది మీటర్లు వెడల్పు ఎనిమిది మీటర్లు సో వైశాల్యానికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ఇది దీని యొక్క భుజం కూడా ఇచ్చాడు రెండు మీటర్లు సో ఇప్పుడు మనం మిగిలిపోయినటువంటి వ్యాసాలను కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి దీర్ఘ చిత్రస్థ యొక్క మొత్తం వైశాల్యంలోంచి ఆ ఐదు పాదుల యొక్క వైశాల్యాన్ని తీసేయాలి దీర్ఘ చిత్రస్థ వైశాల్యం పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఆ లెక్కను చూసినట్లయితే పది ఎనిమిదులు ఎనభై అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం స్థలం యొక్క వైశాల్యం ఎనభై చదరపు మీటర్లు సో ఇప్పుడు పాదులన్నీ చిత్రస్రాకారంలో ఉన్నాయి ఒక దాని యొక్క భుజం రెండు చిత్రస్థ యొక్క వైశాల్యం భుజము స్క్వేర్ అంటే రెండు స్క్వేర్ నాలుగు అట్లాంటి పాదులు ఐదు ఉన్నాయి సో నాలుగు ఇంటూ ఐదు ఇరవై చదరపు మీటర్లు మొత్తం పాదుల యొక్క వైశాల్యం ఇరవై ఈ రెండు తీసినట్లయితే మనకి మిగిలిన యొక్క స్థలం యొక్క వైశాల్యం అరవై చదరపు మీటర్లు వస్తుంది సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సిక్స్టీ స్క్వేర్ మీటర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం త్రిభుజం యొక్క భూమి ఎత్తులు నాలుగు ఇస్టు ఐదు నిష్పత్తులు గలవు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఆరు వందల నలభై చదరపు సెంటీమీటర్లు అయితే దాని ఎత్తును కనుక్కోవాలి సో యాక్చువల్ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఇచ్చాడు అదే విధంగా ట్రయాంగిల్ యొక్క బేస్ కి హైట్ కి రేషియో ఇచ్చాడు దీన్ని సులభంగా ఉండడం కోసం నేను ఒక లంబకోణ త్రిభుజాన్ని తీసుకున్నాను తీసుకున్నట్లయితే భూమి నాలుగు ఇస్టు ఐదు కాబట్టి రేషియో నేను భూమిని నాలుగు ఎక్స్ గాను ఎత్తును ఐదు ఎక్స్ గా తీసుకున్నట్లయితే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం హాఫ్
ఫైవ్ ఎక్స్ దీని విలువ ఆరు వందల నలభై సో దీన్ని సూక్ష్మీకరించినట్లయితే రెండు ఎక్స్ అంటే పది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు వందల నలభై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవై నాలుగు ఎక్స్ విలువ అరవై నాలుగు యొక్క వర్గమూలం ఎనిమిది సో మనకి యాక్చువల్ గా ఎత్తు అడిగాడు ఎత్తు అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఐదు ఎనిమిదులు నలభై సో ఆన్సర్ యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఎనిమిది మీటర్ల పొడవు అరవై మీటర్ల వెడల్పు గల ఒక ప్లాట్ చుట్టూ మూడు మీటర్ల వెడల్పు గల బాటన్ నిర్మించారు సో ఒక రెక్టాంగులర్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం చుట్టూ ఒక బాటన్ నిర్మించడం జరిగింది బాట యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోవడానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అయితే ఆ బాట వైశాల్యాన్ని మనం కనుక్కోవాలి సో ఇట్లా చూసినట్లయితే ఈ ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నది ముందు మనకి ఇచ్చినటువంటిది సో దీని యొక్క పొడవు ఎనభై మీటర్లు వెడల్పు నలభై మీటర్లు బాట వెడల్పు కూడా ఇచ్చాడు ఎంత మనకి మూడు మీటర్లు సో ఇటువైపు ఒక మూడు ఇటువైపు ఒక మూడు చూసుకున్నట్లయితే బయటి పొడవు ఎనభై ఆరు మీటర్లు అవుతుంది బయట వెడల్పు నలభై ఆరు మీటర్లు అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం బాట నీలం కలర్ లో ఉన్నటువంటి బాట యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోవాలి అంటే బయట దీర్ఘ చిత్రస వైశాల్యం నుంచి లోపలి దీర్ఘ చిత్రస వైశాల్యాన్ని తీసేయాలి అంటే ఎనభై ఆరు ఇంటూ నలభై ఆరు లోంచి మనము ఎనభై ఇంటూ నలభై ని తీసేయాలి ఎనభై ఆరు ఇంటూ నలభై ఆరు చేసినట్లయితే ముప్పై తొమ్మిది యాభై ఆరు మైనస్ మూడు వేల రెండు వందలు తీసినట్లయితే ఏడు వందల యాభై ఆరు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లేదు ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా దీనికి యాడ్ స్కోర్ ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ వన్ ముప్పై సెంటీమీటర్ల పొడవు పదిహేను సెంటీమీటర్ల వెడల్పు మరియు ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల ఎత్తుగాగల దీర్ఘ ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణము ప్రతి భుజము పదహారు సెంటీమీటర్ల గాగల సమఘనం యొక్క ఘన పరిమాణానికి తేడా ఒక దీర్ఘ ఘనం ఇచ్చాడు ఒక సమఘనం ఇచ్చాడు రెండు ఘన పరిమాణాల యొక్క తేడా కనుక్కోవాలి సో ఇట్లా చూసినట్లయితే పొడవు వెడల్పు ఎత్తులు ఇవ్వడం జరిగింది పొడవు ముప్పై వెడల్పు పదిహేను ఎత్తు చూసినట్లయితే ఎనిమిది ఎల్బిహెచ్ అలాగే దీని యొక్క భుజము పదహారు సో దీర్ఘ ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం ఎల్ బిహెచ్ ఇట్లా చేసినట్లయితే ముప్పై ఇంటూ పదిహేను ఇంటూ ఎనిమిది ఏమో ఈ దీర్ఘ ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం సమఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం భుజము యొక్క క్యూబ్ సో అట్లా చూసినట్లయితే పదహారు యొక్క ఘనం ఈ రెండింటి యొక్క తేడా చూసుకోవాలి దీర్ఘ ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం ముప్పై ఇంటూ పదిహేను ఇంటూ ఎనిమిది చేసినట్లయితే మూడు వేల ఆరు వందలు అదే విధంగా పదహారు ఇంటూ పదహారు ఇంటూ పదహారు నాలుగు వేల తొంభై ఆరు ఈ రెండింటి యొక్క తేడా నాలుగు వందల తొంభై ఆరు ఘనపు సెంటీమీటర్లు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ వై ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ మరియు ఎక్స్ వైలు ధన పూర్ణాంకాలైన ఎక్స్ వైల్ యొక్క విలువలు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రెండు చెరడాసులు ఇవ్వడం జరిగింది రెండు చెరడాసులు ఇచ్చి మనం ఆ రెండు విలువలు కనుక్కోవాలంటే మనకి రెండు ఇండిపెండెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఇట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో మనకి ఏ ఆప్షన్ అక్కడ సూట్ అవుతుందో చూసుకోవాలి రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై ప్లస్ టూ విలువ తొమ్మిది కావాలి యాక్చువల్ గా ఎనభై ఒకటి యొక్క వర్గమూలం తొమ్మిది అంటే ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై ప్లస్ టూ విలువ ఎనభై ఒకటి అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ విలువ తొమ్మిది కావాలి అదే విధంగా వై ప్లస్ టూ విలువ కూడా తొమ్మిది కావాలి ఎక్స్ మైనస్ వన్ తొమ్మిది అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ విలువ ఖచ్చితంగా పది అదే విధంగా వై ప్లస్ టూ విలువ తొమ్మిది కావాలి అంటే అప్పుడు వై విలువ ఏడు సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ యాక్చువల్ గా ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ త్రీ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ వన్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్టీ సిక్స్ యాక్చువల్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మూడు విలువలు ఏది కూడా ఖచ్చిత వర్గం కాదు అట్లాంటప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి ఇరవై నాలుగు ని కారణాంకాలుగా వెడగొట్టినట్లయితే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి రూట్ లోపల ఒక నెంబర్ రెండు సార్లు వస్తే దాన్ని మనం బయట ఒకసారి రాయొచ్చు సో ఆ లెక్కని చూసినట్లయితే దీన్ని మనం టూ రూట్ సిక్స్ అని రాయొచ్చు సో రూట్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే టూ రూట్ సిక్స్ అదే విధంగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ వన్ సిక్స్ కనుక మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినట్లయితే ఇది మనకి సిక్స్ రూట్ సిక్స్ అని వస్తుంది నెక్స్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్టీ సిక్స్ దీన్ని కనుక మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినట్లయితే ఫోర్ రూట్ సిక్స్ సో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి విలువల్ని ఆ క్వశ్చన్ లో కనుక మనం ప్రతిక్షేపించినట్లయితే టూ రూట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ రూట్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ రూట్ సిక్స్ ఇక్కడ
minus x by 8 is equal to 20. Aina x will work. This is a make run and man sadin chinat late. Chala is a gay answer of chess. Actually, ga yed ki mdki kasa gu yabayar. Right? So, yedo ekko yabayar lo yenimid sal. Yenimid into x. Yenimid x minus e harm in a 20. Yenimid yabayar lo yed sal. Yed into x. Yedu x is equal to 20. Yenimid exalon jed exal potin ka exon to the. Is equal to 20. You could buy this in a 20. Yabayaru could wave this connect like the goodness. Yabayar red lo note upon end. So, it is 1, 1, 2, 0. So, correct option third one 1120. Question number 125. 9x plus y whole square minus 16 into x minus y whole square. Yaka karan uncle jayal. It is a square minus b square. Yaka application lawn. You could not have a mother to padan choose net like the dan in enu 3 into x plus y whole square अधे विदेंगा रेंडो उपदान्नी 4 into x minus y whole square एंड राइच सो अटला जूसने टला इते इदी a square minus b square ला होंदी a plus b of a minus b इस ओत्रम प्रकारं गनक मानन दीन एक्स्पैंड जेसने टला इते a plus b अंटे 3 into x plus y plus 4 into x minus y इदी a plus b विलवा into a minus b अंटे 3 into x plus y minus 4 into x minus y. इदर एंडो पदम आउत्तुंदी. So, 3 into x plus y अंटे 3x plus 3y plus 4 into x minus y अंटे 4x minus 4y. So, इदर मोधटि पदम. रेंडो पदम जूसने टले इते 3x plus 3y minus 4x minus into minus plus 4y. So, 3x plus 4x, kademo 7x, plus 3y, minus 4y, ante minus y. So, father, mother padam, 7x minus y. Rendo padam, 3x, minus 4x, ante minus x. 3y plus 4y, 7y. So, e rendu karanankal ekronai choose net laite, e the option number 4. So, e the correct option. 7x minus y of 7y minus x. Question number 126. Modati padi pradhana sankil sagatu. So, it can call and mandu manaki modati padi pradhana sankil into the real. Rendu, mudu, aidu, yedu, padakundu, padamudu, padihedu, pantumidi, irvai mudu, irvai tumidi. Ivi modati padi pradhana sankil. Video of a sagatu can call and a rasul matamobe rasul sankya. Ivan nikalipi padito bagaranjal. Ivan nikalipinet laite, note irvai tumidi. Pad sankil gabati by padi. So, the new 12.9, option number 1. Question number 127. Arohana Kramalo on a Rasulu, Padi Pandindu, Padnalgu, x minus Mudu, x, x plus 2, Yervae, the Laka Majagatha, which are monkey and median each. Already Arohana Kramalo on nine each, and x will look on call. Arohana Kramalo on a twenty Rasuluka Majagatha Mante, ye will wait a Majalon to the Majagatha. So, if you choose not like the Padi Panindu Padnalu, X minus Mudu, X, X plus Rendu, Yeroya, the base and kilo only. Up to Majulo, Okavilo Matrame on the Okavilova, X minus three. X minus three will monarchy Pantumidga Evadanger again. So, up to X will be Pantumdi plus Mudu. So, X is equal to twenty two. So, correct option is option number two. Question number one twenty eight. X1, X2, X3 and so on, X10, Rasulu yakka sarasar yervayaydu, aina, X1 plus 3, X2 plus 6, X3 plus 9 and so on, X30 plus 30, Rasulu yakka sarasar. Actually, equation lo error undi, equation ke add score evadan jari gindi. Ekad X30 badalu, X10 ani undal, atla unna atla ite, equation correct. Okay, well, X10 unte nene solution yepthan me. Manakke 10 Rasulu yakka sarasar ichchad, yervayaydu. Dathanthalon, Andi Rasuluni, okay with Anga, Marpu Gurcheste, Sagat Guda, Alaga Martha. Can he actually range as a Motadaniki, Mudun Kalipi, Rendo Rasik, Arun Kalipa, Pado Rasiki, Mopa and Galapan Jarigindi. So he put Atlantic Rasuluka Sarasari Kavaliente, Mana Ye Bilval Nate, Kalapan Jarigindo, Vati Sarasarini, the Inki Kalpals on top. Ante Mudu, Aru, Tomidi, Atlaga Mopa Varaku, Vit Vilvalaka Sarasarani Patkochi. If you have x10 plus 30, you can answer this. If you have a note, you can answer this. by 10. So, it is actually 16.5. So, if you have 16.5, 25, 41.5. If 
ఎప్పుడు ఇక్కడ గనక ఎక్స్ టెన్ అని ఉన్నట్లయితే కానీ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ థర్టీ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ యాడ్ స్కోర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ ఎక్స్ టెన్ అని కనుక ఉన్నట్లయితే ఆప్షన్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఒక త్రిభుజంలోని కోణాల యొక్క నిష్పత్తి ఒకటి ఇస్ టూ మూడు ఇస్ టూ ఐదు అయినా కోణాల్లో పెద్ద కోణం ఇక్కడ కోణాలు చూసినట్లయితే ఇది ఒక అధిక కోణ త్రిభుజం అని మనకు చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఒకటి మూడు కలిపినట్లయితే నాలుగు పెద్ద కోణం యొక్క భాగాలు ఐదు సో ఇట్లా భాగాలు ఇచ్చినప్పుడు మనం త్రిభుజంలోని యొక్క మూడు కోణాలు మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు సో ఇప్పుడు ఈ త్రిభుజంలో మూడు కోణాలు మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలుగా తీసుకుని మనకి ఇచ్చినటువంటి నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఈ మూడు భాగాలు కలిపినట్లయితే తొమ్మిది సో ఇప్పుడు మొదటి కోణం కావాలనుకోండి వన్ బై నైన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ రెండవ కోణం త్రీ బై నైన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అదే విధంగా ఆఖరి కోణం ఫైవ్ బై నైన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ చేస్తే వస్తుంది మనకు ఒక్క కోణం అడిగాడు కాబట్టి తొమ్మిది ఇందులో ఇరవై సార్లు ఐదు ఇరవైలు వంద డిగ్రీలు సో పెద్ద కోణము వంద డిగ్రీలు ఇక ఆఖరి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే త్రిభుజం ఏబిసి యొక్క బాహ్య కోణాలు మొత్తం ఇక్కడ మీకు ఈ క్వశ్చన్ త్రిభుజము చతుర్భుజము పంచభుజి షడ్భుజి ఏది ఇచ్చినా ఒక బహుభుజి యొక్క బాహ్య కోణాలు మొత్తం ఎప్పుడు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలే ఇది ఫిక్స్డ్ ఇది ఒక స్థిర సంఖ్య దీని విలువ మారదు బాహ్య కోణం అంటే ఒక భుజాన్ని పొడిగించగా ఏర్పడినటువంటి కోణం యాక్చువల్ గా త్రిభుజంలో అట్లాంటి కోణాలు మూడు ఏర్పడతాయి సో ఇప్పుడు ఈ మూడు కోణాలని కలిపినట్లయితే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఇది ఏ బహుభుజికైనా స్థిర సంఖ్య ఒక బహుభుజి యొక్క బాహ్య కోణాలు మొత్తం ఎల్లప్పుడూ మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు సో మరొక వీడియోలో వేరే పేపర్ యొక్క అనాలిసిస్ చూద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ